去接客了。我宣布，今天的花魁是月姑娘。月姑娘，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁。李总呢？我要去找他。刺杀受伤的就是他。小宁他们部门的夏小青，他到底想隐瞒什么？李总，<笑>想起来没啊？<笑>难道你拿的角色是凶手？这是我谋生的工具，在下是本草堂的郎中李焕。李公子好，在下花满楼新晋花魁。哎呀，李总，别闹了，出正事儿。难不成是摔傻了？我知道怎么回去，相信你。我看的穿越剧比较多，现在这个时候去应该……那个柱子，一会儿就跟着我啊！我撞你就撞啊！回去找妈妈啦！去接客了，大哥，喝高了？什么酒量啊，一杯的。哎，李欢，冷静，冷静，哎，冷静，冷静，啊啊，冷静，你别过来啊，打人了！哎哎、冷静，冷静。别过来啊！啊啊啊啊啊啊、圣上御笔新题的花满楼
，是长安城远近闻名的聚贤之地。此次花魁盛会，圣上重病。给试图勾结新晋花魁、谋权篡位的太师抄底花满楼创造了绝佳的时机。多谢状元郎光临，今日我们花满楼的花魁呀、啊，就请您定夺了。老夫问状元郎学识过人，今日一见，果然名不虚传。哪里哪里，来，一会儿看玉儿的颜色行事。是。太子失踪数年，至今杳无音信。朝廷奸臣当道，圣上屡遭行刺，处境岌岌可危。说老子皮皮皮没得灵魂！韩湘宁，抓几个西瓜烂桃子！你来啥？老子不弄了，不弄了！还放呆，不得行，不得行！啊那么多小美女，就看我的眼神不一样。我知道，根本就不看我。可是今天，你必须祝我生日快乐。我我想尿尿，陪我去好不好？啊！穿的，陈金是游戏吗？我的天呀，这也太逼真了吧！这下不得好好玩玩<笑> ？Everybody， 我的男神居然也在。我宣布，今天的花魁是月姑娘。月姑娘，是谁？是玉儿。花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁。李总呢？我要去找他。刺杀圣上的就是他。小姐姐，按照剧情，你现在应该告诉我，我是谁？你是谁？我在哪儿呢？我是惜春啊，小姐。你说什么？我有点听不太明白。惜春小姐姐。将将大任于斯人也。小姐，小姐疯了，小姐疯了
这玉儿会不会是骗我们的？他一向聪明，却非要等夺了花魁才敢说出来，莫非是？如今圣上病重，太子失踪，能阻碍我们的并无他人。嗯，此事必有隐情，你给我看紧了。是，太师。李总，李总。没想到睡着的李总都这么好看，<笑>哎呀，在我的梦里，那还不是我想干什么就干什么？那就牺牲一下吧。嗯，啊啊啊、村长，你干嘛？难不成想成亲害我？你是怎么穿越过来的？我当时从电梯里面。李总，这都是缘分呀！没想到我们能穿越到一起。李总，别演了！我，夏小青。她不是叫玉儿吗？韩小宁他们部门的，夏。小青，他到底想隐瞒什么？李总，想起来没啊？难道你拿的角色是凶手？这是我谋生的工具，在下是本澡堂的郎中李焕。李公子好，在下花满楼新晋花魁。方方的。哎呀，李总，别闹了，说正事儿。难不成是摔傻？我知道怎么回去，相信你。我看的穿越剧比较多，现在这个时候就应该……那个柱子，一会儿就跟着我啊！我撞你就撞啊！回去找妈妈啦！哎去接客了。我夏小青穿越了，现在是花魁玉儿，可是我不想接客。嗯，何况是这样的。听说你们这付了钱，干什么都可以。嗯，哥哥，你想做啥子嘛？是我付的钱，你该看着我说。哼<笑>，乖乖，你又想干啥子嘛？我爹让我抄大字，可我真的不想抄。啥子意思啊？我操！你有没有看我错啊？你就帮我抄嘛。这些都给你，苍<笑>天呐，大地呀、啊！大夫，你看人家最近都瘦了，现在的饭量啊，比以前减少了一半儿。以前啊，一顿能吃五碗。现在只能吃三碗，我是不是得了什么怪病呀、啊？一顿吃三碗，属实也是不少。这个月，你是第二十八次来我医馆问诊。嗯、啊，人家那几天不是不方便吗？哎呀妈！人家、啊、怎么哪儿都有他？李良忠。无事不登三宝殿
，他又来做什么？嗯，这是什么？动来动去，一点姑娘家的样子都没有。这的瓶瓶罐罐可真不少。嗯，这么一细看，还别说，比现代的李总更好看。谢香香怎么拖住他？时间不多了。嗯。你眼睛怎么了？嘴咋还臭臭呢？我我呀，不会是中风了吧？要不你还是先给自己把把脉啊？这不至于爆成这样吧？啊，这是我的独家秘方，如此处理效果甚好。行吧，那就入乡随俗喽。继续继续。哎，对了，我问你，啊，现在是唐朝什么时代啊？皇帝又是谁啊？你个乌鸦子！你造出的草，看我怎么收拾你！哎呀，怕不是要杀我吧？没有，没有，没有，我我要不宽，我喜欢用刀剔牙。拿刀剔牙！你这个死丫头！不知天高地厚啊！当今圣上名讳，岂是我等妄言？你要是不想活了，可别连累我们花马楼。哦，你就是那个让我去给小学生抄作业的是吧？看到我手里抄的、啊，得了个花魁就以为自己是根葱啊？他这么和我说话，花姐，小姐手都这样了，今晚还能接待状元郎吗？就是，嗯、啥？晚上干啥？作为花满楼的花魁，你今天晚上要陪新科状元对饮达旦。时间不多了，赶紧去沐浴更衣，准备准备。啊、快点快点！咦、哦，啥味儿啊？惜春呐，嗯，没想到你小小年纪也学胳膊肘外挂的是吧？小姐，你什么意思啊？好人跟坏人分不清是吧？好人不要分，敢说就好啦。哎呀，可以啊，惜春，有格局，有前途。<笑>告诉你，一会儿让状元郎多喝酒，多打赏，知道吗？不然的话，你一辈子也别想离开花满楼。什么意思呀？什么意思？想当年我买你的钱，连本带息的还给我，总共是一千两。一千两？小姐，小姐，抢钱吧你！哎呀，你个小丫头片子，哎、你还有、哎、我这。小姐吧，公子，嗯，次次都失手，怕是不好交代吧？管好你的事。我每次禀报，这个油总得不一样吧？没听见吗？管好铺子，其他的事情我会说清楚的。你说清楚？你每次都胡说，我跟你说，胡说可是杀头的。你到底想说什么？我想说，你最近是不是在动什么歪心思啊？到底是谁动歪心思？反正我就觉得你看那小姨的眼神就是不对。玉儿，花姐，我待你不薄，吃我，喝我，如今你真的以为得了个花魁就可以为所欲为吗？我这次不是不是你说的玉儿，我我我不是我没有骗你，你就放我走吧。管你从哪里来的
到了花马楼，你就得听我的。说，接还是不接？听话还要受折磨吗？惜春，快扶小姐去梳洗。妈妈妈妈！太师，月儿胳膊受伤，去了本草堂与花姐大吵大闹，其他并无异常。并无异常，那花魁大会的事儿怎么解释啊？樱桃不明白，太师想要的东西，为何不直接把花满楼翻个底儿朝天？嗯，樱桃多言，请太师恕罪。接下来你给我看好了，若是有半点差池，我便唯你是问。是太师。今晚我倒要看看怎么在状元郎面前出丑，敢跟我抢花魁？哼，这个老巫婆下手这么狠，看我怎么收拾她！范金一把年纪才中绝，当今状元郎想必一定是又老又丑吧。哼、啊！月儿姑娘，啊，在下莫离。莫公子啊，幸会幸会。这是，啊，这是我们家乡的礼节。啊啊、莫公子，请坐。月儿姑娘，请。哼，只要饮下这欲火焚身散，你就等着情迷意乱吧，到时候可由不得你。请状元郎。还有玉儿姑娘，慢慢享用。玉儿姑娘，我们边饮酒边对诗，如何呀？来，说好啊，只饮酒对诗，别的我可不干啊。<笑>玉儿姑娘，难道除了饮酒对诗之外，还想做点别的？作诗啊！<笑>我的意思是，嗯，书一局，喝一杯。好。那请玉儿姑娘先出上局吧。嗯，这唐朝的诗人就有几百位，什么孟浩然、王维、李白的。不行，我要剑走偏锋，打他个出其不意。我给你出个简单的。嗯，今朝有酒今朝醉，生活不能太疲惫。请。呃，今朝有酒。<笑>今朝有酒今朝醉，啊，我也不会。哎，这这，哎哎，我我，今朝有哎呀哎呀哎呀，这哎呀姑娘，实在对不住啊，容莫离回去好好再思量一下，再做答复，莫离就先行告辞了。喂，哎，这就走了。啊、哦，对对对对对对对对，还有一事，还有一事，哎，这啊，方才说这握手礼节出自玉儿姑娘家乡，呃，敢问玉儿姑娘的家乡是在何处啊？我来自丰饶、和平、诗意有爱、不羁平安、喜乐有志、敢为信实的大同之邦。呃好啊！哎呀，月<笑>姑娘，莫离受教了啊，受教。好，俗话说、哎、酒品见人品，嗯、我夏小青不会欺负人。啊，这杯。啊，我来。我干了。哎哎，月姑娘。呃，哎呀，月姑娘海量啊，受教，受教、啊，<笑>太好了，太好了。呃，你怎么来了？我不想去陪状元郎，今晚就拜托你了，摔杯为号。嗯，<笑>我哪知道他是个大帅哥吗？再说了，你也不看是真帅还是假帅
你昨天有说真川假帅吗？你说了吗？还还因为你还得力不饶人是不是？谁知道是真川假帅啊？你怎么不提前说呢？你说了吗？放心了吧？真是的。哎哎哎，这位公子，哎呀，你堂堂七尺拿药生是吧？来，喝了这杯酒，什么气质都消了啊，是不是？兄台，你是不知道，他昨天跟我说摔杯为号，然后就让我直接。专员说的对，喝酒喝酒喝酒喝酒。哎哎哎，这就对了嘛，这就对了嘛。哎，专业郎，月姑娘，我们下次再吟诗作对，请。啊，告辞。哎呀，还好他走了，再不走，这事可就真保不住了。大哥，喝高了？什么酒量啊，一杯的。哎，李欢，老将，老将，哎，老将，老将，啊！你别过来啊！打人了！你、嗯嗯嗯，冷静冷静！啊！啊！啊！啊！嗯！别过来啊！啊！你、嗯、呀！你、嗯、呀！嗯！哎哎哎呀！哎呀！哎呀！赵元郎。哎，您怎么这么快就走了？我，哎，哎呀，月姑娘才学过人，莫离，哎呀，自叹不如，下回再来拜访啊啊！告辞，告辞，您慢走啊！哎，一定，再来呀！哎，咋咋咋？这个死丫头最近怎么性情大变了？<笑>你现在很威风啊！你这话我就听不懂了。你让我给小朋友写作业，我写了呀。让我去接待状元郎，我也接待了。你还想让我怎么样吗？谁借你的胆子，敢这么和我说话？华姐，我错了吗？我问你啊，状元郎怎么这么快就走了？哎、花姐，莫怒啊，生气了你找周文儿、啊。你最好给我一个合理的解释。月、嗯，完全没有印象。难道昨晚我对月儿姑娘做了什么不轨之事啊？啊！公子，你可悔了，个公子！哎呀，你这一夜未归，我可是一夜都没睡呀！哦，一夜未睡啊,啊？你是在担心我呢，还是在担心你的盘中餐啊？哎呀，哦，对了，韩公公开心，没我们室内尽快完成任务啊！嗯哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼啊！你走路没长眼睛吗？十日啊，这么快？对。可是我好像不是那人的对手啊。每次快要得手的时候，他总能化险为夷啊。那可不嘛，你俩第一次就亲上了，那下一次肯定把你睡了呀。你说什么你？嘿嘿，我说公子，你这是害羞个什么劲儿啊？谁害羞了？还说没有？你看，你看，你看，耳朵都红了，呦呦，好红，好红，好红，哎呦呦呦呦！我怎么可能因为一个不知羞耻的女人害羞？我的清白就靠你喽！不行了，不行了，正事要紧，药包准备好了没？嗯，公子，你可得好好照顾好你自己呀、啊！闭嘴！我又没有说错。哎呦！哎呦！这……哎呦！这没事吧？腿疼。别动！别动！哎呦，扶你起来！哎呦，那边撞到人了，快来看，那边撞人了！啊啊！追着追着追着！这有什么人？哎呦！哎呦！这下就没了，这咋弄啊？哎呀！我送你去医馆吧，去医馆就算了，给点钱，我自己买药就行了。兄弟啊，小祖宗啊，我只是个农民，几年大旱，没有收成，没有钱啊。我不管，你的驴子撞到我了
，你这个人怎么这样啊？人家腿都断了，疼得要命，你又不给钱。人家也有妻儿老母，没有收成，没有钱啊！我要死了，我要死了！都说没钱。这些钱是给我老娘看病的，你先收着吧。记过记过，我是郎中，伤在哪儿了？腿没事吧？哎、大哥，帮我拿一下。腿没事吧？哎、干嘛救人要紧？救什么救啊？你看清楚了吗？哎，有蛇，有蛇！哎呦哎呦哎呦！大家看，他就是碰瓷儿的，无知、无耻、无德。什么是碰瓷儿啊？碰瓷。就是专挑弱势群体，找准机会，佯装受害者，利用人们多一事不如少一事的心理，骗取钱财。这太了，这太过分了！还给人家。看看大哥，人家年纪也不小了，这么热的天还知道出来工作。你再看看你，有手有脚的，身强体魄的。这位公子属实胆识过人，见解精妙，且有其独到之处。你父母知道吗？他眼中有他是秦范。有礼义廉耻，有天地父母，真真是我辈英才啊！你这个样子，你让你父母以后怎么出去见人啊？盛世之下，只要老老实实做人，踏踏实实做事儿，还能少你一口饭吃啊！哎呀，说的真对啊！说的好，好，说的真好，好，没错，看着乞丐不是个好人，是是是,是,是，根本根本就不是被撞伤的。大家看看啊，这老伯好可怜啊！家里还有母亲呢，要不大家发发善心，募捐一下，给点钱。哎哎哎哎！哎，我疼人儿。多谢多谢啊！没事吧，老伯？多谢多谢。公子真是好胆识。没有没有，小伎俩而已。不知在下是否有幸，请公子久管小聚，就当我替车夫报答你的搭救之恩。老大就是他，坏我们好事。嘿，你个小子儿、啊，明明就是你们不对，你们还……哎，快！哎，干嘛拉着我跑啊？明明我是站里的。站住！别跑！站住！别跑！在这儿，在这儿！啊啊啊啊！我跑不动了，怎么办？怎么办？哎，有了！你跑哪儿去了？吃啊！这味道好熟悉啊！他们好像走了。怎么是你？哎呀，是我是我，昨天也是迫不得已。再说了，你都不知道多吓人，别生气了，这个送给你。啊，我在街上看到的，特别可爱，专门给你买的。我踩不出去画了。哦，兔兔这么可爱，怎么可以吃兔兔的脑袋？这么善良天真，他到底是不是我要杀的那个人？哎呀，好了，你就别生气了，糖都吃了，好不好？昨天的事情。是我不对，你放心，我会对你负责的。哎，难道说他误会了？哼，人家也是第一次了啦，你得替我保守秘密。我不会中计了吗？<笑>你发什么呆啊？<笑>我送你回花满楼。那你呢
去太师府送点药。那我也跟去太师府，反正我也没去过太师府嘛。啊啊、<笑>太师，玉儿女扮男装跟着郎中一起来了。哼哼，不愧是玉儿，还知道掩护，聪明。<笑>太师，玉儿能做的樱桃也能做，玉儿做不了的樱桃也能做。如此重任，你却只想着玉儿。哼<笑>，你是在教我做事呀、啊？樱桃不敢。<笑>你不热吗？裹成这样。<笑>昨日不慎感染风寒，以防传染给太师。呀，什么人啊，这是！站住！嗯。你随我来吧。你在此等我。我去去了。啊！这么有墨迹，还说没来过太师府，果然是装的。果真是个浪蹄子。他们这是在给我泡媚芽？嗯嗯，走廊尽头有人等你，把药给他就行。啊，太师，贾。玉儿最近越来越嚣张了，根本不把太师您放在眼里。难道他的确和太师有关？我倒要看看，他究竟是什么来头。嗯，这背上的包袱里，莫不是藏着什么秘密？要是能把这些都卷走，那我岂不就不用当花魁接客了？啊！可吓死宝宝的小心脏了！啊！啊！哎呦！哎呦！哎呦！快一点！我说晚上你非得白天假装老了，人家还是皇皇大闺女的，穿着。你搞什么呀？这下吓死人呐！啊！误会啊，误会啊，太师，误会啊！误会，说来听听。啊！玉儿，你最近是否发现了一些端倪？我倒要听听，他会怎么跟太师交代？太师。怕是认错人了吧？在下夏玉，是本草堂医馆派过来送药的。认错人？哼，竟敢冒充本草堂送药的！嗯、来，起身，玉儿。这里没有外人，你有什么发现就告诉我吧。秦捕头，最近有什么人去过花满楼吗？太师是何寓意？朱元郎，朱元郎去过花满楼。那你的意思是？我没意思，我没意思。太师，老夫人喝了刚才郎中的药，头痛的厉害，还请太师回去。愈发厉害。樱桃，立刻抄掉本草堂。我要判了那个江湖郎中！糟了，遵命。太师，恕回成命啊！太师，你在叫我做事啊？太师，哎、是
吃了头疼的药没有那么快有效果，相信我，我有偏方，我保证药到病除。你什么时候学会偏方了？哎，太师啊，救人要紧啊！嗯、哎呦，哎呦，阿娘，阿娘，哎呀，走开！阿娘，你怎么样了？啊，疼死我了！小小飞虫。就要了我的老命啊！阿娘，我给你找了个小神医过来。什么小神医啊？主人有旨。老夫人啊，您可是由飞虫引起的头痛啊？啊是。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哪里来的这么大胆子，竟敢夸下海口，说是能治好老夫人的病？这可是太师府啊！嗯，飞虫出来了，出来了！真的好了，啊、头不痛了。哎呦，老总，哎呀，真难神医呀！哎，没有没有，来人呐，置备酒席。哎呦，我要好好宴请、哎。这位神医，说，你放开我！什么呀，毛毛草草的，能温柔点吗？我、哦、哪个男的敢去？别以为治好了老夫人的病就有什么了不起的。你为什么会为江湖郎中求情，如实招来？啊、哦，原来你是个大反派！说什么呢？说正事儿。这么重要的事情，怎么可能随随便便告诉你呢？你，哎，你敢打我？就算太师放过，太师他老母亲也不会放过你啦！哈哈，哼，威胁我？少过来这套！你是什么人，我还不知道。第一眼见你就知道，肯定不是什么好人。离太师这么近，居心叵测。别拿太师威胁我，就算太师放过你，我也不会走着瞧。看我怎么弄死你！哎呀，公子们还不回来吗？哎呀！该不会在太师府出事了吧？哎呀呀！哎呦呦！哎呀呀！该不会又被那女妖精给迷惑了吧？哎呦，这可怎么办？哎呀！哎呀！哎呀！怎么还不出来？都等了两个时辰了，天都黑了，不会出事吧？李焕，哎，你怎么在这里啊？你，帮我接着。这这是什么？小心哦！你，啊！嗯放开经营，卖艺又卖身，还用那花魁玉儿傍身
，那本应该是神秘兴隆，财源滚滚呐、啊。那您就再透肉透肉吧。限你十，若再不还钱。这花满楼就改名为杏花楼了。刘姐，刘姐，怎么了？小姐，刚刚杏花楼的牛姐带人来了。花姐，啊、你快想想办法呀！我可不想被卖到杏花楼。还是另有隐情啊！哎，谁这么不长眼，欺负我家田黄？花满楼，这根刺儿得拔喽。田黄，这根刺我帮你拔。你今天去了花满楼，不出十日就跟我姓了。此言差矣，我要的是整个长安城。那这么说，整个长安城就是我牛爱黄的了。<笑>是我钱黄的。<笑>好了好了，我的就是你的，你的还是你的。<笑>讨厌。哎。还有件事，你去接近一下玉儿。哼，你又开始想歪歪了。嗯，去试探他一下，看他最近跟什么人来往。哈<笑><笑>、啊、公子哎，你不要再为难啊，说不定就是自己骗自己呢。嗯、啊。最近发生的事情，串在一起真的很奇怪。在花满楼，他竟敢当众非礼我！哎呀呀呀呀！走走走走走走走走走走！你给我坐下！我都跟你说过多少次了，你看事情的角度不一样，你得出的结果自然也就不一样嘛。放松放松，咱们换个心情，你看到的事情自然也就不一样啊。你是不知道，那天在大街上，他当众识破了乞丐的奸计，救下了车夫。满满的正义感，咦呀，满满的正义感了！我说什么来着？你呀，就是有点分不清自己的立场。嗯，那一切都是那小妖精作怪。你说什么呢你？你他不是小妖精，他还救过我们。什么？救过我们？那天在太师府，我没治好老夫人的病，幸亏他出现救了我们。哦，你是说他还求太师了？也不算求吧，就是辩解。实际上，是他用了另外一种方法治好的。啊，这倒是有点奇怪啊！你说他为什么要帮我们？嗯，不过、啊、就事论事，这件事情咱应该感激他，所以下一次不许你再这样叫他。尤姐，这位姑娘找您。哟。这不是花满楼的花魁娘子吗？这么迫不及待来投靠我杏花楼来了，果真是杏花楼，久仰大名。牛姐就是豪气，社会人儿。怎么说？看您这架势，和您身上这身膘、哎，你太放肆了！你个小贱蹄子，你是来谈事儿的还是来找茬的？花满楼被杏花楼收购，那是迟早的事儿。不过玉儿呢？就是替牛姐感到不值，欠债还钱，天经地义。区区一个花满楼算什么呀？玉儿有个妙招，可以让收益翻倍。牛姐可有心缺？哼，花魁娘子不愧是花魁娘子，说给姐姐听听。你想啊，姐
要是咱们把消息放出去，就说长安城最出名的杏花楼和花满楼之间将举行一场盛大的 battle， 会怎么样？掰谁的头？简单说，那就是才艺比拼。杏花楼要是赢了，那我们花满楼和花满楼的姑娘自然是全心全意依附牛锦宁的。不过呢，要是花满楼赢了，之前欠的债就一笔勾销。你们真是长得丑，想得美呀、啊！以我们杏花楼的底子，输赢这是一个定局。而且你们花满楼本来就应该属于我，只不过早晚的事儿而已。牛姐，格局打开，赢比赛那是你的目的吗？不是，借此机会好好炒作一番，让杏花楼名满长安城，到时候客源滚滚，财源不断呢、啊。再说了，牛姐，您是谁啊？您比什么呀？还，杏花楼，都是胜券在握嘛。<笑>好，若是我答应了这场比赛，如何保证这场比赛的公平？牛姐，您是信不过我月儿呢，还是信不过状元郎啊？状元郎去过花满楼？什么？和杏花楼掰头，我跟牛姐都说好了，话都放出去了，状元郎来当裁判。你这不是胡闹吗？牛姐她要的是钱，不是要比赛啊！你看不懂。我的安排呢？比赛我要赢，钱，哎，我还不还。以花马楼现在的光景，怎么可能？花姐，你得对咱有信心呐。这花满楼是你当家还是我当家呀？这个比赛我不参加。你不参加可以呀、啊，那你别偷偷哭鼻子呀！啊，你得有个做花满楼老板的样子。你，<笑>哎，花姐，都是女人嘛，女人何苦为难女人呢？啊，那。玉儿，以我们现在的光景，我知道，你相信我，我有办法。知己知彼，百战百胜。哼，那你能胜算有几分？<笑>三分。啊！小姐，才三分啊！小姐，您这跑上跑下的，您加几分、啊？公子，你的心情我可以理解。昨晚我也想了很多。你是想过很多，我是经历过很多，千头万绪。公子，你万万不能被那小妖精给迷惑了，听见没有？哎，李欢，你怎么？不行，绝对不行，我不行。你不肯帮忙也没关系，大不了最后花满楼被杏花楼收购，我就去杏花楼卖身杰克，我到时候无家可归。<笑>啊！<笑>你呢？正好也不用对我负责。这不是我李焕所为，你要我怎么做？接受特别培训。哎呦，这看来啊，这迟早是要失身喽。干了。嗯你这个人呢，哪儿都好，就是脸上没有表情。来，给姐整个凶狠的表情，看着我，把我当成你要杀的人，凶狠。对，就是这个表情，霸气侧漏，目空一切。嗯，你喝多了。哼、嗯，不可能。我没喝多。好，那我们继续喝。走你，来，干杯！哎、嗯嗯，干杯！干杯！慢点。我就喜欢你这个劲儿，每次偷偷看你的时候，那个心情。孤寂，鞍山情人节，梨花会沾尽斗量成千，抬眸便见事业。
变幻，平行世界回旋。轻柔模糊了旧颜，一世追随，再世情愫起，素人缘浅，奈何几身事？花朝月夜之间，杀流尽世间的浮华，世人。似曾经相识，从来没见过这么天真浪漫、阳光积极的女孩。她就像照进我生命里的一束光，和她在一起，心情总能不自觉的变得开心快乐。啊！这公子每次都负人质，那就别怪我了。断片了！啊，昨天晚上都干了什么？完全想不起来！啊，以后再也不喝醉了，烦死了！嗯，干嘛呢？啊你干嘛？吓我一跳，真是！好香啊！香吧？你怎么知道今天是我的生日呢？你的生日？阿牛，哇！小丸子，你动手了吗？等一下。嗯。既然是你的生日，那就得等着。哎，来来来，去那边等一下，马上就好。慢点吃，不管别人怎么想，我只相信眼睛。你小心汤汁。嗯，从来没有人给我做过长寿面吃。没事，以后我经常做给你吃。是否如你我曾经的期许？珍惜这每次零距离，害怕失去，若即若离，穿梭在虚空只要有我在，我绝对不会让任何人伤害。我们是不同，是独立的身份，演绎。似曾熟悉，却猜不透缘分的第一。哎呀，我们的花魁回来了！知道的说你是接客，不知道的还以为您在外面成家了呢。这摇摇欲坠的花满楼啊，还是得你来拯救。这不还有您呢吗？不敢不报答也就算了，你何至于如此歹毒？就没有别的办法吗？可是我已经搞不明白了，你为什么老是护着那个妖精啊？啊，他是太师的人呐、啊！你在说什么？我不许你叫他妖精！嚯、哦哦！你现在自己在做什么？你心里清楚吗？我清楚啊，我明白，我都理解啊。你理解个什么玩意儿啊？他说他家乡中国。我管他是谁，我只知道他爱我，我也爱他。好，那就这样，咱给你缘分，就就到此为止。你有他爱你就好，保证。等一下，不准走！跟你说，不准走！你又搞哪出啊？我知道，在别人眼里我们是主仆。但是在我心里，我早就把你当兄弟了。可是你现在自己是谁，你自己都忘记了。说好的宏图大业，加上设计的，那些我都不要。我只要玉儿，只有我能让她快乐。你能理解吗？我不理解。我现在只知道我，我特别蠢，我特别傻。我不配跟你谈这些。不明白你自己心里在想什么。哼，你
你别走，你别走，别走，放手！我到底该怎么办才好？莫公子，哎，月姑娘，你怎么来了？来来来来来来来，上座上座。哎<笑>，啊，对了，月姑娘，这月姑娘好啊。莫<笑>公子好，莫公子好。<笑>哎呀，这里绝不可忘啊！今日在此相见，实在是幸会。莫公子客气了，是月儿幸会。哎，哪里哪里，是在下幸会，幸会、啊、是月儿幸会，是在下幸会。<笑>哎呀，只是上次饮酒作诗之后啊，一直未敢前往。哎呀，只因在下才疏学浅，一直未能想起下半句啊。那就是我们家乡打油诗，不谈不谈。哎，快坐快坐。哎呀，不知最近花满楼可好啊？多谢状元郎问到点上了。哦，玉儿今日前来便是有一事相求。但是我无妨。近日花满楼确实不太好，负债累累，杏花楼还追着不放。你不知道，我们花姐脸都饿瘦了啊！不过呢，我已经和花姐和牛姐达成协议，要举行一场掰头大会。掰头？就是才艺大比拼。不愧是玉儿姑娘，果然聪慧。哎呀，那不知玉儿是否有幸请状元郎担任评委啊？呃，好说。哎呀，能为玉儿姑娘做事，荣幸，荣幸之至啊！<笑>那我就先谢过状元郎了。哎呀，免礼，免礼，免礼。哎，不用客气。<笑>没事儿，那我就先走了。哎，哎，玉儿姑娘，哎，玉儿姑娘，等一下。啊、哎，玉儿姑娘，不知玉儿姑娘可否赏脸，陪在下在此小酌一杯啊？今日诸事繁忙，还得筹备一番呢。啊，改日请状元郎再饮酒作对。啊，改日，<笑>改日，走了。啊，哎哎，太师。月儿昨晚过夜了本草堂，过夜本草堂，哼，也难怪他的医术那么高明。月儿还拉莫离去参加花满楼和杏花楼的 battle， 你说什么头？就类似于什么比赛？哦。这个玉儿小花样倒是多得很呢、啊。这位爷，您说茶有味儿，给您重漆了；哎，您又说菜不干净，也给您重换了。你还想怎么着？小姐，怎么回事啊？来了一个很难缠的客人，一会儿说我们茶是隔夜的，一会儿又说我们菜没洗干净，这会儿闹得正欢呢，花姐拿的没辙。若是差钱，您就直说，这顿饭呢，花姐我请。<笑>但凡今日花满楼，能够做出一道令本大爷满意的菜，这银子就归你了。<笑>这位爷，稍等片刻，这就给您上招牌大菜。这位是？<笑>我乃花满楼吉祥物，兼花魁，兼首席大厨，兼营养师是也。哼<笑>，好。<笑>玉儿，你在搞什么？华姐，是时候展现我真正的技术了。真的，玉儿要亲自下厨，你没看错，千真万确。哼，走去看看。嗯，嗯，好臭啊！嗯，什么东西啊？这么大碗，拿看拿看。臭豆腐，本来就是臭中带香，你不会不敢尝尝吧？什么？尝就尝。
这东西能吃吗？药真吃的。嗯，真的是臭中带香。喂。嗯。嗯。哎呀，这是什么东西啊？臭啊！再给我来一份。啊？还来一份？啊、殊不知。此物外翠里嫩，臭中带香，吃了令人心旷神怡，好吃到我几次都差点咬到自己的舌头。人间能得，几回闻呢？我也要一份，我也来一份，我也要两份，我也来一份，我也要一份，我也要一份，我也要吃啊！各位，此道菜工艺复杂，今日已售完，请各位改日再来。<笑>哎呀，一下就没了。哎呀，明天再来吧，明天再来吧。今天表现不错啊，这下换满楼的臭豆腐，算是名声在外了。嗯，哼，这是给你的酬劳。等花满楼臭豆腐大卖之后，还有重谢。<笑>如此重赏，我就不要。对了，那个臭豆腐还挺好吃的，还有吗？<笑>还有更臭的！哎呦，玉儿啊，你是疯了吗？放着大把的银子不要，你说什么卖完了？花姐，你知道饥饿营销吗？啊？打个比方，你今天心心念念的就非想吃烧饼，哎，结果排队买不着，你会怎么办呢？肯定心里一直念叨那个饼，明天一早就去买。对了嘛，这个就叫做饥饿营销，就是因为它稀缺，所以就更抢手了。哎，听起来好像挺有道理的，我怎么就没想到呢？玉儿，<笑>你不对劲，你怎么突然就能做出绝世美味来了呢？二<笑>姐，我给你讲个秘密啊。我最近啊，得知了一本绝世吃货秘籍，里面记载了历代各种美味佳肴的制作秘方。臭豆腐啊，就是小试牛刀而已。真的呀？哎，秘籍在哪儿？赶紧拿出来，让花姐我也开开眼。烧了？什么？烧了？你怎么这么狠？花姐，别着急啊。都在这儿呢，万一被人灭偷了怎么办啊？跟杏花楼比厨艺，我甩他们几条街去！我，<笑>如此甚好，如此甚好。你要是需要什么食材，你尽管列出个单子来，我明天一早就让他们去买。干<笑>杯，花姐！玉儿姑娘辛苦了，买菜的事儿就交给我吧。行。明天呢，我就列几张单子，那就辛苦姐姐啦。哎<笑>，姑娘，姑娘，来，来，你想干嘛？哎呀，进一步说话，你不认得我。<笑>这次比赛，你若是帮了我，姐姐一定不会亏待你的。到时候你就是我新花楼的花魁，姐一定让你吃香的喝辣的。你说是真的，牛姐。<笑>那以后<笑>那个小贱人就要给我端茶倒水了。那是自然呐、啊。噔噔了噔噔噔，累死我了。噔噔噔，你写的什么菜单啊？腿都跑细了也没买到，是不是故意让我变瘦，然后跟你抢不了花魁的位置啊？啥东西买不到呀？番茄，番茄是什么？番茄就是西红柿啊，大姐。西红柿又是什么？哎呀，我怎么又忘了？这可是在唐朝，哪里有什么西红柿啊？这你叫我买什么？有什么买什么啦，你看着办吧。嗯。好
。哎，姑娘，来看看要什么菜。这是今天刚摘的，新鲜的。这些给我看看。这个，这个都是不太好的呀。这些个烂菜帮子、啊，我都要。月儿，你可回来了！你要给你买的菜我都买到了，可累死我了。辛苦姐姐啦！明天的比拼呀，就靠你了，你可得加油哦。包在我身上。不飞燕，我做个锤子呀！我做。你你你，你给我买菜去。小姐，马上宵禁了，而且现在这个点，哪里还有卖菜的？成心让我难堪是吧？哼，看来是时候展现我的拿手绝技了。哎呀，不对，那怎么弄？他的眼睛好像会说话，亮晶晶的好看极了。这呆子。我是让你来帮我的，可不是在这看戏的。这让我捉弄他一番，给我玩是吧？哈哈哈哈哈！是否如你我曾经的期许？珍惜这每次零距离，害怕失去，若即若离，穿梭在时空里。我们是不同时代里的身份演绎，似曾熟悉，却猜不透缘分的第一。命中注定。哇哇嗯，好吃，好吃啊！<笑>就这，稀饭配小菜，什么破玩意儿！嗯，这道菜色泽鲜艳，气味独特。只需一闻，就令人胃口大开呀、啊哎！我先尝尝。哎、且慢、嗯，这菜呀，它不新鲜，吃不得。不新鲜？待我用银针试试看。这什么？嗯，至于吗？不就怕有毒吗？你要我毒先毒我好啦。没事儿、啊，吃吧吃吧，吃吃吃吃吃吧。嗯，嗯，嗯，酸酸甜甜，清脆爽口，口味独特呀！我宣布，第一轮厨艺比拼，骗局！我不服！哎呀，哎呀，太臭了！哎呀，这这是什么什么味儿？什么臭？太臭！臭！各位。此物名为榴莲，是一种水果，虽然闻起来臭，却很温补，对身体大有裨益。快尝一尝，尝一尝，还真吃啊！哎呦，哎，状元姨、嗯嗯，榴莲就是要整块入口才好吃、嗯。喜欢吃辣的呢，蘸点辣椒；不爱吃辣的，就这样吃也行。我这，嗯。
此菜嫩嫩糯糯，味道令人神魂颠倒。这好吃到我差点咬到自己舌头，人杰绝味！大家快尝尝，尝尝，快尝尝，快尝尝！这东西怎么这么好吃？花满龙，愿为各位效劳。我要，我要榴莲两箱。我要食坛，我要榴莲两箱。想要的这边排队啦。这边我也要。不好意思啊，榴莲仅限堂食。我宣布，第一轮厨艺比拼，花满楼胜。谢谢少爷们。吃相难看吧？到什么时候了，还在这说风凉话？也不去帮帮我？你下次做事能不能跟我商量商量啊？你是在给我惊喜吗？惊个屁喜呀、啊！若不是你让我去接见那小贱人。我怎么可能去跟他白头呀？再说了，我也是看你整天拿那个花满楼没办法，我这不是想借此机会把他吞并，好让你舒心舒心吗？好了好了，哼，你失去的，看我怎么给你拿回来。<笑>恭喜花满楼旗开得胜。<笑>也恭喜玉儿姑娘为花姐赢得荣誉。<笑>哎呀，玉儿啊，感谢感谢，那全都是花姐错怪你了。今天是咱们花满楼大喜的日子，<笑>我就说嘛，玉儿可不是一般的玉儿。<笑>还得感谢莫公子，公平公正。比赛还有两场呢，轻松不得。今日莫离，就先行告辞了。告辞慢走，那您慢走。哎，李欢，恭喜啊！谢谢你。不知道为什么，好想爸爸妈妈。以前在一起的时候没觉得，现在离开久了，也不知道他们过得好不好，有没有想我。爸爸妈妈是玉儿的何人？爸爸妈妈就是这边的阿姨和阿娘啊。阿姨，阿娘。其实我自小就和我阿娘分开了，如今我阿爷重病在床，我却没能在他身边悉心照料，甚至连见他一面都难如登天。为何不能在身边照料？不是我不想，是我不能。世界上有很多的事情，不是我们能决定的。每个人都有自己的难言之隐。是啊，人生这一辈子，都在学着长大。变老，还在学着告别，和过去告别。我们每个人身上都有各自的责任，就像你，为什么要参加比赛，就是因为你是花满楼的玉儿。真羡慕你，至少还有小安子陪在你身边。你说小安子，其实，在外人眼里，我们是主仆，但是在心里。我们是兄弟，我从小就被人迫害，是小安子和他的父母救了我，把我从洞里挖了出来。我们从小就一起长大，特别开心。他们对我来说都很重要，你知道吗？本草堂就是阿爷留给我们的。真好，我在这边就什么都没有。时间的缝隙，你不是还有我吗？你不是还有我吗？哼，重色轻友，我才不稀罕！切，我做这一切究竟为个谁啊？小安子，你就真的舍得我一个人啊？我觉得你没有我，你能过得更好。其实我知道你都是为了我好。你说，真的？我什么时候骗过你啊？我就说嘛，我我做这些为了谁嘛？还不是为了你？我知道这是谁的嘛？
，好了，跟我回家，回家，回家，嗯嗯、回家了。哎呦，我不回，关了关了。哎呦，你放手。今天赢的可真漂亮啊！嗯，太师，您听我解释。太师，玉儿天生善变，建议就地格杀。这位漂亮妹妹，为何心肠如此歹毒？太师，我是真的有苦衷。我认为现在最重要的。让花姐信任我们，这比胁迫她对我们更有利。此话怎讲？从心理学角度上来说，您是更愿意听命于一个你信任的人，还是你讨厌的、胁迫你的人？继续讲。好嘞。试想一下，假如我们要花满楼听命于我们，挟持花姐，她会心甘情愿吗？当然不会。哎，对了。不会，这漂亮妹妹终于说句人话了，我真的拴 Q 了。那我如何才能让她为我所用呢？明面上呢，是在帮花满楼争取生存的机会，实际上我在慢慢的渗透花姐，让她信任我。那拿到密函不就是轻而易举的事情了吗？言之有理。他是，你可不要被他蛊惑。你最近性格越来越古怪，总是擅作主张，这背后到底有什么秘密？你得全部告诉我。太师，职场上疑人不用，用人不疑。你这样猜忌我、防备我，我以后怎么替你做事啊？这这，今日之事算你走运。下次你说再耍花招，赢了杏花楼，我就碰了你。好嘞，哼，啊，暂时逃过一劫，心累。来这么久，竟跟这些不相干的人扯犊子，怎么古代还有人勾心斗角呢？不管怎么样，绝不能让坏人得逞。现在最重要的就是想办法赢下比赛。有了，知己知彼，百战不殆。走，去杏花楼看看。既然这些都不是证物，那一定要尽快还回太师府，不能坏了他的名声。哼，嗯，哎呦，公子长得好像俊秀啊，看着有些眼熟，可有熟悉的姑娘啊？头回来。哎呀，那这是冤。那公子，我们来选姑娘，进包间喝花酒，真真爱爱，连连。撞天昏了，来了！哇，这是真真，漂亮，<笑>漂亮！这是爱爱，爱爱，不错。这是连连，哎呀，这小模样长得标致。这是烟梦，哇，烟梦，好名字，长得白白嫩嫩的。您是保养的不错啊，<笑>公子，我们进包厢慢慢聊。<笑>走走走走走。啊，糟了！梦梦姑娘生得这么标致，平时吃的喝的肯定都是上乘啊。一般都是客人点什么，我们就吃什么。本以为这杏花楼卧虎藏龙，有什么压箱底的大招呢？没想到原来竟是个纸老虎，情报到手得溜了
前面就是杏花楼，给我搜！是我？怎么是你？你怎么样了？没有。你们干什么？把头抬起来！头抬起来！哟，这小妞长得不错嘛！走，小妞，回头大爷点你啊！没礼貌看着他认真的模样，我感觉好温暖，好幸福。多希望时间能永远停留在这一刻。如今圣上病重，太师权倾朝野，必须尽快杀掉玉儿，以免落入太师手中。谁能告诉我，我该怎么办？如果迫不得已，让我只能选择一样。奴家告退。我想，我已经知道心中的答案了。烟熏妆最大的作用就是加深眼尾，放大双眼。这一次我要更前卫、更大胆、嗯，吸引他们的眼球。别动！我要让古人见识见识什么叫做时尚。首先是爆炸头，通过烫发使花姐整个头发都蓬起来，简称阿芙蓉。花姐，一个时辰之后我叫你啊，你先睡会儿，保证还你一个惊人的发量。嗯、至于衣服上嘛，也要进行创新，我也能呈现出一场别具一格的环保时装秀，惊艳全场。好看呢。如此衣着，实在难以欣赏啊！我宣布，第二场白头，杏花楼胜。胜不知道他那边，一切可还顺利？他现在在做什么？好喜欢你啊！啊说什么选择？原来我的心早已替我做了决定。李欢，李欢。姑娘，姑娘，你找谁呀、啊？比赛结果怎么样？月儿呢？月儿去哪了？小姐不是去找你了吗？姑娘，天下男人多得很，你何必想着郎中一个人呢？我也很不错的哟。你你你。你啊死娘们儿，敢咬我！救命！谁
这是你来的。放，呀，对不起，我来晚了。回家，咱们回家。来，手给我，我们回家。你能不能答应我，以后不要到处乱跑了？那我还不是来找你，才会被坏人骗。我答应你，我以后不出诊了，绝不让你找不到我。一会儿，我这儿疼。这儿吗？我帮你按。这也疼，还有这儿。这也疼。疼。这也疼。疼。<笑>都疼。疼。狗<笑>仔。其实这件事情呢，这这。哎，这都怪我的！早知道这样，当初约姑娘跟那两个坏蛋走的时候，我就要跟上去的。什么？你看见了？我真不知道，我以为约姑娘是个高手，谁知道这这这……哎呀，都怪我！哎，好了，我没事儿，我这不是好好的吗？谁也不怪啊，要怪就怪坏人脸上没有写大坏蛋。月儿，我答应你，以后谁敢欺负你？我定不饶他。嗯。皓月孤清，暗山情人节，梨花回转，青灯亮尘间。抬眸便见事业变宽，平行世界回旋。君若模糊了九哎呦，打死，打死，打死，废废物，这点事都办不好！哎呦，哎呦，废物！行了，拿了钱滚，从此就当没见过。这也都不能怪我们，这这种事情是怎么讲啊？我要不看你是个娘们儿！哎呀，怪不得你当不上花魁。原来是个猪脑子，这点小事儿都能让你办砸了。牛姐，她差一点就被绑好了，结果被人救走了，我能怎么办？<笑>是啊，那能怎么办呢？<笑>滚！哼<笑>！对了，牛姐。你跟我说好的好处呢？好处，好你个头啊！再不滚，给我到感应寺当公子去！哼，气死老娘了！不是叫你滚吗？没听到吗？你怎么来了？你看看你，也不提前说一声。抓不到人就要动手。这常言道，人胖几分傻，三三分傻。<笑>明天的比赛必须要赢，我要将花满楼翻个底朝天。我已经安排了最好的歌姬，谅他花满楼也过不了第一回合。<笑><笑>牛牛啊，来来来。重，要稳重。<笑>大人，你放心，这次我一定要给画满楼这事儿画一个完美的句号。<笑>口口声声的说放心，放心，有几次我真放心了。讨厌。<笑>是不是感受到这花满楼摇摇欲坠？如果是的话，我可以放你离开。这些年，对不起了。真他妈花姐，花姐，我等这一天已经等了好久了。花姐，您的大恩大德，飞燕，来日再报，来日再报。花姐，忙着呢。比赛还有最后一场，我想好好弄一下。花姐，你还有银子吧？小姐，花姐说不想参加了。为什么？比赛不是三场吗？
，花姐赢了就不用还钱了。是不是牛姐反悔了？我找她去。哎、玉儿，花满楼和杏花楼之争不是普通的争斗，杏花楼是太师的一枚棋子。取代花满楼是不争的事实，我知道你已经很努力了，我不想让你也卷入进来。花姐，放心吧，我不会让你们得逞的。西川，走，买东西去。哎、啊，走。小姐，最后一场你可有胜算？听说杏花楼请了全城最好的歌姬。具体的呢，我还没想好，等想好了再告诉你。放心吧，我一定有办法重振花满楼。我相信你。嗯，虽然啊，我来花满楼的时间不长，但我觉得这是一个有故事的地方。嗯，这么说，惜春也是个有故事的人啦。嗯，小姐见笑了。<笑>其实花姐人很好的。嗯，刀子嘴豆腐心嘛。嗯，其实也不能算豆腐心。反正就不是表面上看上去的花姐就对了。哎，惜春，嗯，你说你都这么大了，就没有遇到什么喜欢的人？啊、嗯，小姐见笑了，哪有小姐这么好的夫妻、啊？花姐最喜欢李郎中了，他今天就出花满楼啊，就跟自己家一样。小丫头，你不懂，我和李焕是没有结果的。哎，那个小安子不错啊。你不喜欢？我还小，一个丫鬟不敢高攀。改天，改天给你说媒去。<笑>小姐。嗯、我究竟应该怎么做才能两全？还有韩公公那边，想啥呢？我带你去吃好吃的，走。嗯，好吃。你慢点吃啊，又没人和你抢。我看整个长安城都找不出第二个像你这样的人。我就是我，不需要跟别人一样。这个真挺好吃的，嗯，啊、嗯，嗯，啊，我弄一下，嗯，玉、嗯、儿、哎、姑娘，莫公子，哎呦，哎呦真的是你、啊，莫公子，家乡礼节不可忘啊，哎呦，哎，啊、哎哎，兄台，来，喝下这碗浆，以后我们就是兄弟了，公子，我不爱喝豆浆。喝，哎呀，人家不爱喝就不喝嘛。莫公子那边请，放手。哎呀，莫公子，第三关我已经想好了。怎么和庄云这么亲近啊？哎，首先，我们先去唱歌，然后让李焕去跳舞。跳舞，他能行吗？怎么越说越开心了？不用管，反正这样咱们就一举拿下。李焕，你就没什么要跟我解释的吗？解释什么呀？为什么那个什么状元郎都知道你的家乡礼节、啊，我都不知道。你就因为这个生气啊？哼，要你管。嗯嗯。还用解释吗？哎。为防万一，比赛之前务必解决。是。愿为太师赴汤蹈火。太师果然有瞒着我的事情。或许月老掉馅儿，哎呦，财神来管，打算夫家让你啊！
，在你眼皮子底下扛着一个大活人，<笑>你就不知道追上去？我追了，追了，追到我太师府来了。就在我刚要追到的时候，突然又出现一个蒙面人，武功比我还好，于是就被他们逃掉了。滚！武功比他还好。李郎中，小姐没和你一起回来吗？玉儿昨天一直未归。是的，我还以为她在医馆呢。来的正好，请。玉儿消失。难道花姐不担心吗？担心又有什么用呢？我这花满楼摇摇欲坠，提前谋个生路也属正常。所以你的意思是，和杏花楼第三场比赛，想要放弃了？<笑>放弃不是我花姐的风格，只是恐怕结果早已成定局。其实凡是往最坏的方面去想，是不错，但是。人在做，天在看。就算玉儿不在，我相信我们也能反败为胜。惜春，去帮我们沏壶好茶。好的，花姐。说吧，一早来找我何事？就是看第三场大赛马上就要开始了，就想看看有没有能帮的。直说吧，如果玉儿真有事，你会这么平静？花姐，不妨直说，花满楼就要倒闭了，这儿不会有外人。其实我就是想知道，玉儿，她到底是不是太师的人？她跟你在一起的时间，可比跟我在一起多多了。其实我也不想去相信，可是昨日韩公公来访，韩公公对，他说玉儿可能是太师的人，然后数次暗杀圣上未果，叫我要。既然话都说到这儿了，我不妨告诉你吧。太师他勾结内外，谋权篡位，但始终无法绕过花满楼。玉儿是太师的一枚棋子，一是为了暗中通风报信花满楼和朝廷的来往，二是为了秘密寻找一道密旨。如果没有这道密旨，太师他不敢轻举妄动。而这道密旨，只有玉儿见过。是当年圣上亲自交给玉儿的。如果有一天太师造反，就把这道密旨交给太子，而这个太子就是你。阿花，拜见太子殿下。花姐，请起，请起。既然你已知晓我的身份，那我就不必隐瞒了。我想问，玉儿的身世究竟是什么？玉儿也是从小被太师迫害死了爹娘。走投无路之际，是我收留并养大。这些年，也一直对他不好。花姐这样做是对的，其实是在保护他。我替玉儿谢过。太子英明，只是还有一件棘手的事情。但是无妨。玉儿她好像不再是以前的玉儿了。对，我也觉得，玉儿的言行举止，种种行为。确实也令我有些摸不着头脑。他好像也不太记得以前的事情了。我也反复的追问多次，密旨至今下落不明。这又是什么地方？李焕人呢？哦、oh, ，我还比赛呢，去晚废了。不行，我得想办法出去。来人呐，有没有人啊？啊？
。哎呀，千算万算，没想到你会落在我的手里。我才是没想到，长得白白净净的，竟干出如此阴暗之事。要不是因为你，他是会如此对我。大姐，因为这个。这跟我有什么关系？你自己能力不行，闭嘴！现在你在我的手里，四十分分钟的事儿，咔嚓就没了。<笑>那你知道为什么太师不看重你吗？为什么？就是因为你太笨了。现在你在我的手里，到底谁笨？这是几？一，很好。这是几？二，非常好。那一加一等于几？三。<笑>还说你不傻？光武，你不傻谁傻？我看你怎么用这三寸之舌再去蛊惑太师。说，你跟太师之间到底有什么秘密？如实招来，饶你一条狗命。大姐，你疯了吧？你天天问，天天问，我哪知道？我上哪知道去？花姐，哎呦，太子殿下，怎么了？前世为了骗过韩公公，就把玉儿藏在了一个特别的地方，想等风波平息之后再去接她。可是没想到，别着急，慢慢说。玉儿她不见了，不见了。太师，您有事找我。最近可有玉儿的消息？玉儿。玉儿，她不是在花满楼准备第三场 battle 吗？我的意思，是你最近有没有见过她？没有太师的指令，哪敢去见她？再说，在太师身边，樱桃哪儿都不想去。你在我身边，我很不开心。去一趟花满楼。目前我们只能装上若无其事，绝对不能让人看出破绽。如今这也只是缓兵之计。如果说玉儿真的遭遇不测，那一定和太师脱不了干系。我觉得不应该是太师。太师想要胁迫玉儿，早就动手了。那牛姐？牛姐就更不可能了。以及我对牛姐的了解，她若是在没有玉儿的情况下赢得比赛，她会觉得不光彩，面子上挂不住。那会不会是？绝对不可能是小安子。小安子虽然讨厌玉儿，但她绝对做不出这样的事情。哟，布置的如此大气，不愧是花满楼啊！好期待接下来的表演。这位姑娘。你找哪位啊？我就是顺路过来看看。此处灰尘甚多，空气不好。樱桃小姐，请回吧。小李郎中可以在此帮忙，我就不能一起吗？<笑>樱桃姑娘，这呀都是粗活，就不劳烦姑娘您了。<笑>这个樱桃，今日来自有什么目的？莫非太师傅已经在找月儿了？太师，花满楼里没有月儿的身影，只有郎中和花姐在忙碌。嗯，还有一事，不知当讲不当讲？讲。玉儿最近一直跟小郎中暧昧的很，这背后一定有什么阴谋。哼，郎中，花姐，我们这样忙碌有用吗？玉儿小姐不在，不必又走了。我们拿什么给杏花楼比呀、啊？是啊。我们拿什么比呀、啊？要不，咱们两个上？花姐，我
我们画满龙是不是真的完了？这样，你也就自由了。不行，花雪，你不能抛下我。你去哪里，我就去哪里。嗯。<笑>天皇，一切都准备就绪，你就放心吧。<笑>这最后一场比赛，不论输赢，一定要把花满楼拿下。赢了，顺理成章的签字画押；输了，我会安排人手嫁祸给状元郎。我倒要看看这小小的花满楼，它能藏到哪儿？天皇，这是个什么东西啊？这么重要，你可以告诉我吗？这么重要的东西，我会告诉你吗？深夜的医馆，太子开始为花满楼和杏花楼的第三场比赛做准备，一遍又一遍努力的演唱着，但明显力不从心，满脑子都是育儿的处境。他到底在哪儿呢？好痛！为什么？究竟为什么是我？花满楼的大家还好吗？该<笑>怎么办？我还要回去比赛，李欢，求求，求求我！为了不让太师和牛姐看出破绽，只能静观其变，反复排练，继续完成育儿对花姐的承诺。杏花楼趁机请来了长安城最好的歌姬，碾压全场。太师和牛姐脸上也露出了胜利的喜悦，而花满楼只有惜春一人孤勇面对，现场一度陷入尴尬的氛围。花姐静静看着惜春，出来了。舞台上的惜春，看着台下的所有人。你说是，花满楼必胜，惜春必胜，必胜，必胜，惜春必胜，惜春必胜，花满楼必胜，惜春必胜。对于比赛的输赢，显然已经不重要了。但是对花满楼，对花姐，对玉儿小姐的感恩之心，心中涌出一股莫名的冲动。深情的演唱着。好，悲伤的情绪让全场观众陷入死寂，纷纷低头不敢直视。为你等从一开始。第三场比赛接近尾声，太子也代表花满楼出场，缓缓走来，嘴里默默的念叨着歌词，心却早已飞向远方。他知道了玉儿所遭遇的一切，他知道花满楼一定不会输，他知道韩公公已经相信他说的一切，他也知道太师的罪恶即将被揭露。
，最终看到了生命的柳暗花明，等到了生命的那束希望之光。月儿，月儿，月儿，是我，月儿，没关系，我们回家。人。这一刻，紧握彼此的手，不关乎痛与乐，不关乎善与恶，只是我们就好。皇帝诏曰：太师拓跋田黄陷害太子，污蔑花节，意欲谋权篡位。一切都已过去，今日尚好。你是太子，我是平民，不敢高攀，愿你一切都好。那可不行，我说好要对你负责的。<笑>我那都是骗你的，我跟你可什么关系都没有啊！啊！<笑>小安子，嗯，你可是喜欢我们家惜春啊？<笑>没有，没有，没有。<笑>要不给你们俩做个媒呀、啊？三品，真般配。要不今日本太子就成全你们这对有缘之人？哎呀，<笑>什么事儿啊，这么开心？太子殿下，花姐，如今花满楼已经大获全胜，名声大振，可有想过转行啊？转行，就是放弃原有的赛道，重新选择一门赚钱的门路。那依玉儿所见，可好？你跟花姐说些什么？民间之事，就不劳太子殿下操心了。啊！今天是个好日子，我有一个好消息要向大家宣布：花满楼正式更名为长安第一百货。<笑><笑>哈哈，哎呀，恭喜啊，恭喜恭喜！哎呀，啊，恭喜玉儿姑娘！那各位自便，我先去忙了。好，想要快速增肥，想拥有傲人身材，看这里！从前的石榴裙，不管你是提到肋下，或是胸上，枯瘦的身形总是无处遁形。穿上我们这款科子缎塑身衣。极富立体感的丰满曲线立刻呈现 ，Go！ 不怕你瘦，就怕你不够瘦。科子缎塑身衣，穿上立马胖十斤。瘦了，我已经见过他。好，我喜欢。月儿，你们这里好热闹，能不能送我一个？还有说，有请超模。哇，好漂亮！哇，漂亮！买不了吃亏，买不了上当。<笑>不要九九八，不要九十八，只要五十万。
花满了，好久没有这样的热闹景象了。是啊，月儿姑娘，想真周到。这月儿姑娘还真是秀外慧中奇才女子呀，世间少有啊。我大唐百姓如今的幸福安康，离不开状元郎和月儿姑娘这样的文韬武略，还有商业奇才。哎，过誉了，过誉了。这个呀是线下最时兴的款式，颜色呀又特别衬你。快点来看，快点来尝啊！外酥里嫩，臭中带香，天下一绝。来，您尝尝，这这东西能吃吗、哎？看起来不错啊。哇，好臭啊！哎，这个其实挺好的，那你下次可以再来啊。这是我刚刚给你腌制的老坛酸菜，给我碗。哎、嗯，行不行？行不行？臭死！臭死！臭死！臭死！你快这款香芋子啊，<笑>超级大福！慢慢挑，慢慢挑。你看，<笑>咱们的生意这么好。<笑>是啊，卖的差不多了。玉儿，接下来怎么做，全凭你的。我打算啊，继续改造升级。<笑>一楼商业百货，<笑>二楼餐饮美食，好，三楼 KTV 足浴，走。这条路上。有我最熟悉的脂粉香、草药味和我最牵挂的花满楼和你。如果能再次回到我们最初相遇的那一天，我宁愿重新活一次。花开过，你来过，这便是属于我们的一期一会。每次有你的梦。都会格外甜蜜。如果命中注定我们的结局，那么，请让我的思念随风散落，去到你的家乡。或许微风吹过，那就是我们之间最好的告白。总以为自己什么都没有，回头望望，其实也在被很多人爱着。莫道人生，若只如初见，再见，终不若不见。或许，再见，才会有再次相见。爱着就是幸福，遇着就是温暖。我们是不同时代里的身份言语，似曾熟悉，却猜不透缘分的定义。命中注定，我们会在一。起，但最后却不知不觉销声匿迹。爱不了的人，终究是回忆，依然保留着两个人的秘密。爱的那么无力，说对不起，依然无悔，独自暗里着迷。时间的缝隙，填满了。回忆，似烟火飘絮，消散在风里。我们不是故事里的主角